بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم الفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارتهل السرندد الله دي وارتي انرم وليغاتدل السرندد نبي هل نايهم صلى الله عليه وسلم அவர்களோட வழிகாட்டுதல் காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டவை மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் பிதஅத்துகள் ஒவ்வொரு பிதஅத்தும் வலிகேடுகள் வலிகேடுகள் அனைத்தும் நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த மனித சமூகத்தை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததை இந்த தருணத்தில் நினைவுபடுத்த நானும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அன்பிற்கினிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே சகோதர சகோதரிகளே கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இஸ்லாமிய குடும்பவியல் என்ற ஒரு தலைப்பை தொடராக நாம் எடுத்து வந்திருந்தோம் அதில் இன்னும் அதிகமான செய்திகளை நாம் அறிய வேண்டியுள்ளது இன்ஷா அல்லா வரக்கூடிய வாரங்களில் இஸ்லாமிய குடும்பவியல் என்ற அந்த தலைப்பினுடைய தொடர் அந்த விடுபட்டு போன சில செய்திகள் இன்ஷா அல்லா உங்களுக்கு தொடராக அந்த செய்திகள் உங்களோடு பரிமாறப்படும் என்பதை இந்த தருணத்திலே கூறிக்கொள்கின்றேன் அந்த குடும்பவியலிலே புதுமணமான அந்த தம்பதிகளுக்கான சில வழிகாட்டுதல்கள் என்று அந்த தலைப்பை நாம் ஆரம்பித்திருந்தோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய உரிமைகள் கடமைகள் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய உரிமைகள் கடமைகள் என்று ஏராளமான செய்திகளை நமக்கு சொல்லுகின்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை சொல்கின்றார்கள் இந்த செய்தி சஹில் புகாரியில மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது மண்கான யோமின் பில்லாஹி வல்யோமில் ஆஹிர் யார் அல்லாஹுவையும் மறுமையினாலையும் நம்பிக்கை கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் பேசினால் நல்லதை பேசட்டும் அவுல் எஸ்குத் அல்லது மௌனமாக இருக்கட்டும் என்று சொல்கின்றார்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்றாங்க பெண்களிடத்திலே நீங்கள் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் பெண்களுக்கு நீங்கள் அழகிய உபதேசங்களை செய்யுங்கள் நிச்சயமாக பெண் என்பவள் விழா எலும்பில் இருந்து வளையக்கூடிய அந்த எலும்பில் இருந்து படைக்கப்பட்டவள் அந்த விழா எலும்பினுடைய மேற்பகுதியை நீங்கள் சீர் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினால் 
அதை நீங்கள் நேராக்க வேண்டும் சீராக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தால் அதை நீங்கள் ஒடித்து விடுவீர்கள் வைன் தரக்தகு லம் எசல் அதே நேரத்திலே ஒரேடியாக விட்டுவிடவும் கூடாது இதற்கு இடைப்பட்ட ஒரு இந்த இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட வகையில் பெண்களிடத்தில் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை போன்ற ரசூல் சல்லா அரிசி நமக்கு சொல்றாங்க இஸ்தௌசோ பின் இசாய் ஹைரா பெண்களுக்கு நீங்கள் நன்மையை நாடுங்கள் அவர்களிடத்திலே நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்லுகின்றார்கள் இந்த செய்தியை பல முறை நாம் என்ன செய்திருப்போம் நமது உரைகளில் பெண்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகள் சம்பந்தமாக நிறைய நாம் அறிந்திருப்போம் பொதுவாக அல்லாஹு தாலா மனிதர்களை பற்றி சொல்லும் போது ஹுலுத்தல் இன்சான இன்சானு தஃபா மனிதனை அல்லாஹு தாலா எப்படி படைத்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் பலஹீனமாக நாம் படைத்திருக்கின்றோம் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் சஹி இபின் ஹிப்பானுடைய ரிவாயத்திலே வருகின்றது வகசுருஹா தலாகுஹா அந்த பெண்ணினுடைய அந்த முதுகந்தண்டை அந்த எலும்பை ஒடிப்பது என்பது அந்த பெண்ணை தலாக்கு விடுவது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் பொதுவாக மனிதர்கள் பலஹீனமாக படைக்கப்பட்டவர்கள் அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் மிக மிகவும் பலஹீனமாக படைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் உடல் உடல் அளவிலும் பலஹீனமானவர்கள் உள்ளத்தளவிலும் அதாவது மனதளவிலும் அவர்கள் பலகீனமானவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதற்கு விளக்கமாக ஒரு செய்தியில சொல்றாங்க ஈதுல் ஃபித்ருனுடைய தொழுகை அல்லது ஈதுல் அல்ஹாவுனுடைய தொழுகையில பெண்கள் பகுதியை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் கடந்து செல்கின்றார்கள் அப்படி கடந்து செல்லும் போது சொல்றாங்க யாம் அஷரன் நிசா பெண்களே அகிலின்னார் உங்களை நான் அதிகமாக நரகத்திலே பார்க்கின்றேன் அதிகமாக உங்களை நான் நரகத்திலே காணுகின்றேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பெண்கள் சமூகத்தை பார்த்து சொல்றாங்க அப்போது பெண்கள் கேட்கிறாங்க வபிமையா ரசூல் அல்லா அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே என்ன காரணம் பெண்கள் பெண்களாக நாங்கள் அதிகமாக நரகத்தில் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என் அருமைக்குரிய சகோதரர்கள் இந்த செய்தியை சகோதரிகள் இந்த செய்தியை செவிதாழ்த்து நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் பெண்கள் அதிகமாக நரகத்தில் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கும்போது துக்சீர் நல்ல நீங்கள் அதிகமாக சபிக்கின்றீர்கள் இன்றைக்கு சாபம் விடுவதை பார்க்கும் போது ஆண்களை விட பெண்களிடம் இருந்து தான் அதிகமாக வருவதை பார்க்கிறோம் பிள்ளைகள் சேட்டை செய்யும் போது பிள்ளைகள் அதிகமான இடையூறுகளை கொடுக்கும் போது என்ன செய்யறாங்க வாயில உடனே சபிச்சிடுறாங்க நாசமா போனவனே டக்குன்னு என்ன செஞ்சிடுறாங்க சபிச்சிடுறாங்க இப்போ அதிகமாக நீங்கள் சபிக்கின்றீர்கள் அஷீர அதே போன்று கணவனுக்கு நன்றி கட்டத்தனமாக நீங்க என்ன செய்யறீங்க அவர்கள் செய்கின்ற உதவிக்கு நன்றி கட்டத்தனமாக நீங்கள் நடந்து கொள்கின்றீர்கள் அறிவிலும் நீங்கள் குறைபாடு உள்ளவர்களாகவே உங்களை நான் பார்க்கின்றேன் அப்படி குறைபாடு உள்ளவர்களாக நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களில் ஒருவர் நல்ல திடகாத்திரமான ஆண்மகனை கூட என்ன செய்துகின்றீர்கள் அவனுடைய உள்ளத்தை கூட அசைத்து விடுகின்றீர்கள் என்பதை போன்ற சூழ் சொல்லல்லா அவர் இஸ்லாம் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அப்ப ஒரு பெண்மணி கேட்கிறாங்க ஒமா நுக்சானு தீனினா வாக்கலினா யார் சூழல்லா அதாவது எங்களுடைய அறிவிலே மார்க்கத்திலே நாங்கள் குறைபாடு என்று நீங்கள் சொன்னீர்களே என்ன காரணம் இப்படி சொல்வதற்கு என்று கேட்கும் போது ரசுல்லா சொல்றாங்க அலை ஷஹாதத்துல் மராத்து மிசுலு மிசுல நிஸ்பி ஷஹாதத்தில் ரஜுலி அதாவது ஒரு விஷயத்திற்கு சாட்சியாக ஒரு ஆண் தேவை என்று சொன்னால் ஏதாவது ஒரு விஷயத்திற்கு சாட்சியாக ஒரு ஆண் தேவை என்று சொன்னால் பெண்கள் புறத்தில் இருந்து இரண்டு பெண்கள் தேவைப்படுகின்றார்கள் ஒரு ஆணுக்கு இரண்டு பெண்கள் அப்ப இரண்டு ஆணுக்கு நான்கு பெண்கள் தேவைப்படுகின்றார்கள் அப்ப இந்த அடிப்படையில அறிவிலை நீங்கள் குறைவானவர்களாக இருக்கின்றீர்கள் அதே போன்று நீங்கள் மார்க்கத்தில் எந்த அடிப்படையில குறைவு குறைவு என்று சொல்லும் போது ரசுவா சொல்றாங்க அலை செய்தம் துசல்லி வலம் தசும் உங்களுக்கு மாதவிடா ஏற்பட்டு விட்டால் நீங்கள் தொழுவதும் இல்லை அதை போன்று நோன்பு நோற்பதும் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெண்கள் சமுதாயம் இதை ஒத்துக்கொள்கின்றார்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் சொல்றாங்க பலா ஆம் 
இதுதான் மார்க்கத்திலே குறைபாடு என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இந்த செய்தியை நாம் எதற்காக சொல்கின்றோம் என்று சொன்னால் பெண்கள் சமுதாயத்தை குறைவாக மதிப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல எதற்காக இந்த செய்தியை சொல்றோம்னா பெண்கள் மட்டமானவர்கள் அவர்களை குறைவாக மதிப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல மாறாக அந்த அளவுக்கு அவர்கள் பலகீனமானவர்கள் அவர்களோடு அனுசரித்து செல்ல வேண்டும் அவர்களோடு மென்மையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் சொல்கின்றோம் அன்பிற்கினி அவர்களே மார்க்க விஷயங்களில் பெண்களிடத்தில் ஒரு தவறை ஆண்கள் கணவன்கள் கணவன்மார்கள் பார்க்கும் போது கண்டிப்பாக அதை அவர்கள் திருத்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றார்கள் உதாரணமாக ஒரு பெண் சரியான முறையில் ஹிஜாவை பேணவில்லை என்று சொன்னால் கணவன் அந்த பெண்ணுக்கு உபதேசங்களை சொல்ல வேண்டும் கண்டிப்பாக ஹிஜாபை பேண வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் மறுமையில் எப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் ஏற்படும் என்ற அந்த விஷயங்களை எல்லாம் உணர்த்த வேண்டும் ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவங்க ஆண்களுக்கு கபிரு சியாரத் செய்வதை ஆர்வம் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு ஆர்வம் அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பெண்களுடைய இதயம் பலகீனமானது பெண்களுடைய இதயங்கள் பலகீனமானது அதனாலதான் ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஆண்களுக்கு ஆர்வம் ஊட்டியதை போன்று பெண்களுக்கு ஆர்வம் ஊட்டல ஆனா அதே நேரத்தில் பெண்கள் சியாரத் செய்யலாமா எப்பொழுதாவது ஒரு முறை சியாரத் செய்யலாமா என்று சொன்னால் அதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கின்றது என்பதையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்கு நீங்க சகோதரர்களே இந்த குடும்பவியலில் குடும்ப உறவில இந்த குடும்ப உறவு நீடித்து செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நீடித்த ஒரு வாழ்க்கை அதாவது இந்த உலகத்தில் அது எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் அது செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு மார்க்கம் நமக்கு நிறைய வழிகாட்டுதல்களை சொல்லுகின்றது நான் ஏன் இந்த விஷயத்தை சொல்றேன்னா சமீப காலமாக நிறைய தலாக்குகள் நிறைய கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் புதிதாக திருமணமானவர்களாக இருப்பார்கள் ஒன்று இரண்டு மாதங்கள் கடந்திருக்காது பிரச்சனை ஏற்பட்டு தலாக்கு விடப்படுவதை எல்லாம் நாம் என்ன செய்கிறோம் சர்வசாதாரணமாக நமது சமூகத்திலே அதிகரித்து வருவதை பார்க்கின்றோம் அப்ப இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா சரியான புரிந்துணர்வு இல்லை மார்க்கத்தை பற்றிய அந்த தெளிவு இல்லை என்பதுதான் காரணம் பாருங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஏன் ஒரு விரிசல் ஏற்படுகின்றது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளி ஏற்படுகின்றது என்று சொன்னால் சரியான புரிந்துணர்வு கிடையாது அதை போன்று ஒருவர் இன்னொருவருடைய குறைகளையே தேடி திரிவது அதாவது கணவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் மனைவியை மட்டம் தட்ட வேண்டும் என்பதற்காக குறைகளை தேடுவது மனைவி என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா கணவனை மட்டம் தட்ட வேண்டும் அவர் என்னை மட்டம் தட்டிவிட்டார் என்னை குறைப்படுத்தி பேசிவிட்டார் அப்ப நாமும் ஏதாவது குறைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் நிலவுவதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க எந்த ஒரு மோமினும் மோமினான ஒரு பெண்ணை ஒரே அடியாக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் வெறுத்து விட வேண்டாம் இன் கரிஹமின் ஒரு பண் ஒரு பண்பை நீங்கள் வெறுத்தாலும் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய நிறைய பண்புகள் நிறைய நல்ல குணங்கள் அந்த பெண்ணிடத்திலே இருக்கும் என்று ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி சாஹி முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுவதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் ரசூலுல்லா சல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்துல ஹக்கீம் இபுன் முஹாவியா என்கின்ற ஒரு நபி தோழர் வந்து கேட்கிறாங்க யார் ரசூலுல்லாமா எங்களில் ஒருவருக்கு எங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன என்று கேட்கும் போது ரசூல் சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் சில முக்கியமான விஷயங்களை எல்லாம் சொல்றாங்க இது நிறைய இடம் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் அப்படிதானே இல்லையா சொல்லுங்க என்னெல்லாம் விஷயங்களை சொல்றாங்க ரசூல்லா எங்களில் ஒருவர் ஒரு மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உரிமைகள் என்ன என்று கேட்கும் போது ரசூல் சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் முக்கியமான சில செய்திகளை சொல்றாங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்க ஆஹ் சாப்பாடு முதல்ல நமக்கு என்னதான் வருது ஞாபகத்துல வருது சாப்பாடு ரசூல்லா சொல்றாங்க நீ உணவு உண்டால் அவளுக்கும் உணவு கொடுக்க வேண்டும் அப்புறம் ஆடை ரசுல்லா சொல்றாங்க நீ ஆடை அணிந்தால் அவளுக்கும் ஆடை கொடுக்க வேண்டும் அப்புறம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம மறந்துடுறோம் சரியா 
ரசூல்லா சொல்றாங்க வலா தௌதரிபுல் வஜஹ் இதுதான் கணவனுக்கு மனைவிக்கு மத்தியில ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளியை ஏற்படுத்துவது மிகப்பெரிய இடைவெளி இதன் மூலமாகத்தான் ஏற்படுகின்றது ரசூல்லா சொல்றாங்க வலா தௌதரிபுல் வஜஹ் முகத்திலே நீங்கள் அடிக்காதீர்கள் வலா துகப்பேஹ் அவர்களை வெறுக்காதீர்கள் வலா தஹ்ஜர் இல்லா இல்ல இல்லா ஃபி பைத் வீட்டிலே தவிர அவர்களை நீங்கள் கடிந்து கொள்ளாதீர்கள் இது மிக மிக முக்கியம் பொதுவாக முகத்திலே அறைவதை ரசூல் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தடுக்கின்றார்கள் அது பெண்களுக்கு இல்லை ஆண்கள் ஆண்களை அறைவதாக இருந்தாலும் அது முகத்திலே அறையக்கூடாது என்று ரசூல் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தடுத்த நிறைய செய்திகளை பார்க்கின்றோம் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க நீங்கள் முகத்திலே அறையாதீர்கள் வெறுக்காதீர்கள் அடுத்து சொல்றாங்க நீங்கள் உங்களுடைய வெறுப்பை வீட்டிலே தவிர நீங்கள் அவர்களை வெறுக்காதீர்கள் அப்படிங்கிறாங்க இன்றைக்கு எந்த ஒரு பெண்ணாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஜீரணிக்க முடியாது தனது கணவன் வீட்டிலே தன்னை ஏசினாலும் பேசினாலும் அடித்தாலும் பொறுத்துக் கொள்வார்கள் சகித்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் பொது இடத்திலே வைத்து ஒரு பெண்ணை கடிந்து பேசும்போது அல்லது சப்தமிடும் போது அதை எந்த ஒரு பெண்ணாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏற்கனவே அவர்களை பற்றி நாம் என்ன சொல்றோம் மென்மையான இதயமுடையவர்கள் பலஹீனமானவர்கள் என்று நாம் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் அப்ப இந்த மாதிரி பொது இடங்களில் வைத்து அதிலும் குறிப்பாக கணவனுடைய உறவினர்களாக இருப்பாங்க பாருங்க அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஆண்களுக்கு வீரமும் அதிகரிக்கும் அவர்களுடைய உறவினர்கள்லாம் இருக்கும் போதுதான் இவனுக்கு வீரம் அதிகரிக்கும் அப்ப கணவனுடைய உறவினர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பெண்ணை கடிந்து பேசும்போது அது இன்னும் மிகப்பெரிய ஒரு குடைச்சலை அந்த பெண்ணுக்கு என்ன செய்யும் கொடுக்கும் இதுதான் இடைவெளிக்கான ஆரம்பம் இதுதான் கணவனும் மனைவிக்கு மத்தியில் உள்ள இடைவெளிக்கான ஆரம்பம் அதனாலதான் ரசுதா சொல்றாங்க வீட்டிலே தவிர நீங்கள் என்ன செய்யாதீர்கள் அவர்களை வெறுக்காதீர்கள் மார்களுக்கு மாறு செய்வார்கள் என்று நீங்கள் பயப்படுகின்றீர்களோ அவங்களுக்கு நீங்க என்னென்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி எல்லாம் அவர்களிடத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த பெண்கள் கணவன்மார்களுக்கு மாறு செய்வார்கள் என்று பயப்படுகின்றீர்களோ முதல்ல அல்லாஹுத்தால சொல்றான் அவர்களுக்கு நீங்கள் உபதேசம் செய்யுங்கள் எம்மா இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கம்மா இந்த மாதிரி செய்யாதீங்க இப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது இது முறையற்றது இதை மார்க்கம் தடிக்கின்றது குரலை உயர்த்தி பேசக்கூடாது கணவனுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் இப்படி உபதேசம் செய்ய வேண்டும் அப்படி அந்த உபதேசத்தில அவர்கள் உங்களுக்கு கட்டுப்படவில்லை என்றால் படுக்கையை விட்டும் அவர்களை நீங்கள் ஒதுக்கி விடுங்கள் இந்த படுக்கையை விட்டும் ஒதுக்கி விடுதல் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட இன்ஷால்லா உங்களுக்கு நான் பின்னால விளக்குவேன் இது மூன்றாவது கட்டம் முதல்ல என்ன சொன்னா அல்லா முத்தாலா என்ன சொன்னா முதல்ல என்ன செய்யணும் அறிவுரை உபதேசம் செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது படுக்கை விட்டும் அவர்களை ஒதுக்கி விட வேண்டும் மூன்றாவது மூன்றாவது என்ன அவர்களை அடியுங்கள் என்ன செஞ்சுட்டான் அடிக்க சொல்லிட்டான் அலமது இல்லா அப்படின்னு போய் என்ன செஞ்சிடாதீங்க நடைமுறைப்படுத்திடாதீங்க இதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் இருக்குது அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இதிலே அவர்கள் கட்டுப்பட்டு விட்டால் நீங்கள் வேறு வழியை தேடி தெரியாதீர்கள் இன்னல்லாக காண அலிமன் கபீரா அல்லாஹு சாலா யாவற்றையும் நன்கு அறிபவனாக இருக்கின்றான் இப்போ முதல்ல வீட்டிலிருந்து அதாவது படுக்கையை விட்டும் அவர்களை நீங்கள் ஒதுக்குங்கள் அவர்களை நீங்கள் விளக்குங்கள் அப்படின்னு நல்லா சொல்றானா இல்லையா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புறது அல்ல நிறைய மக்கள் என்ன இருக்கிறாங்கன்னா சண்டை வந்த உடனே என்ன செய்யறது ஓடு உன் உம்மா வீட்டுக்கு ஓடுன்னு என்ன செய்யறது அனுப்புறது அதல்ல இன்னும் சொல்றாங்க முஃபீன்கள் மஹத்தீன்கள் அறிஞர்கள் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போது ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கு மத்தியில பிரச்சனை ஏற்பட்டு விட்டால் அவர்கள் கோபித்து கொண்டால் கணவனோ மனைவியை என்ன செய்யக்கூடாது லாமுல் மஜ்லிசி மகலன் உதாரணமாக கணவனுக்கு மனைவிக்கு மத்தியில பிரச்சனை கணவன் மஜ்லிசிலே வந்து படுக்க கூடாது மஜ்லிசுனா கணவன் மனைவி எங்க தான் படுப்பாங்க ரூம்ல தான் படுப்பாங்க ஆனால் பிரச்சனை ஏற்பட்டு விட்டால் கோபித்து கொண்டு நீங்கள் மஜ்லிசிலே வந்து படுத்து விடக்கூடாது உங்கள் இருவருக்கு மத்தியில் 
ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்கின்றது அல்லது ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பது வேறு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க மூன்றாவது நபர்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து என்ன செய்யக்கூடாது படுத்து விடக்கூடாது அவுஃபி உருஃபத்தின் உஹ்ரா அல்லது வேறு அறைகளில் அவளை விட்டும் தூரமாக வேறு அறைகளில தூங்கி இருக்கக்கூடாது கணவன் மனைவிக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையை வெளியே காட்டக்கூடாது வேறு அறைகளில் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது போய் படுக்க கூடாது படுத்தா நாலு பேருக்கு என்ன செய்யும் குடும்பத்திலேயே தெரிய வரும் இவன் ஏன் வெளியே வந்து படுக்கிறான் இவன் ஏன் வேற ரூம்ல போய் படுக்கிறான் ரெண்டு பேருக்கு ஏதோ பிரச்சனை ஏதோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது என்று வேறு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவர்களை படுக்கையில் இருந்து புறக்கணியுங்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை புறக்கணியுங்கள் ஒதுக்குங்கள் என்று சொன்னால் ஒரே கட்டிலில் நீங்கள் படுத்து கொண்டாலும் திரும்பி படுத்துக் கொள்வது திரும்பி படுத்துக் கொள்வது சேர்ந்து படுக்காமல் முதுகை முதுகையின் பக்கம் திரும்பி படுத்துக் கொள்வது என்று என்ன செய்யறாங்க அறிஞர்கள் விளக்கம் அளிக்கின்றார்கள் அடிப்பதாக இருந்தால் கூட முகத்தை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் காயம் ஏற்படாதவாறு லேசாக அடியுங்கள் இப்போ காயம் ஏற்படாதவாறு லேசாக அடின்னா உள்குத்து குத்துறதா உள்குத்து குத்துனா என்ன செய்யாது காயமே வெளியே தெரியாது அப்படியே அர்த்தம் இல்லை காயம் ஏற்படாதவாறு லேசாக அடியுங்கள் அப்படின்னா சில தாபிகள் அவர்களுடைய மனைவிமார்களோடு பிரச்சனை ஏற்படும் போது என்ன சொல்வாங்க அடிப்பாங்களாம் மிஸ்வா குச்சி அதுக்காக இவ்வளவு பெரிய தண்டமான ஒரு தடியான குச்சி எடுத்துட கூடாது ஏன்னா இதுவும் மிஸ்வாக்கு குச்சி தான் அப்படின்னு லேசாக பொதுவாக யாரிடத்தில் அன்பு அதிகமாக இருக்கின்றதோ யார் நம்ம மீது அன்பு அதிகமாக அன்பு வைத்திருக்கின்றார்களோ அவர்கள் நம்மோடு கோபித்து கொண்டால் அல்லது நம்ம ஏசினாலோ அல்லது நம்மோடு அவர்கள் கோபித்து கொண்டால் அது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மன வலியை ஏற்படுத்தும் இல்லையா அப்போ சில தாபியன்கள் என்ன செய்வாங்களா மிஸ்வாக்கு குச்சி வச்சு லேசா அடிப்பாங்களா மனைவிமார்களை அந்த மாதிரி காயம் ஏற்படாதவாறு இன்னும் ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் உங்க சொல்றாங்க அடிமையை அடிப்பதை போன்று செய்ய வேண்டாம் உங்களில் ஒருவர் மனைவியை அடிக்க வேண்டாம் அசுதா சொல்றாங்க என்ன ஒரு வெக்கம் வெக்கமான ஒரு வெக்கக்கேடான விஷயம் பகலில் அவர்களை நீங்கள் அடிக்கின்றீர்கள் இரவில் அவர்களோடு நீங்கள் சேர்ந்து படுக்கின்றீர்கள் வெக்கமா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ரசூல் சல்லா அலுவலம் என்ன செய்யறாங்க கேட்கிறாங்க இந்த செய்தி சஹில் புகாரியில ஐயாயிரத்தி இருநூற்றி நான்காவது செய்தியாக வருகின்றது இப்போ கண்ணியத்திற்குரியவர்களே கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் ஒரு பிணக்கு ஏற்பட்டால் அந்த பிணக்கு அவர்களாக பேசி தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு முடியவில்லை என்று சொன்னால்தான் குடும்பத்தில் இருந்து தீர்ப்பாளர்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் நிறைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் படுக்கையை புறக்கணி படுக்கையில் இருந்து அவர்களை விலக்கி வைக்க வேண்டும் லேசாக காயம் ஏற்படாதவாறு அடிக்க வேண்டும் இதிலையும் ஒத்து வரல கருத்து வேறுபாடு என்றால் ஏற்படுத்தி சமாதான பேச்சுவார்த்தையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது ஏன் இதை நான் சொல்லுகின்றேன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஒரு சாதாரண பிரச்சனையாக இருக்கும் உப்பு இல்ல காரம் இல்ல சட்டையை ஐன் பண்ணல சாப்பாடு வைக்கல இந்த மாதிரி சில்லறை பிரச்சனைகளாக இருக்கும் இதற்காக கோபித்து கொண்டு தாய் வீட்டுக்கு அனுப்புவது இது போன்று ஒரு பெரிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்ப ரசுல்லா சொல்றாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அதாவது அவர்களுடைய ஆண் தரப்பில் இருந்து ஒரு நடுவர் பெண் தரப்பில் இருந்து ஒரு நடுவர் ரெண்டு பேர் தான் இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல பெண் தரப்பில் இருந்து ஒரு பத்து பேர் வர்றது ஆண் தரப்பில் இருந்து ஒரு பத்து பேர் சம்பந்தமே இல்லாதவங்க எல்லாம் வருவாங்க இப்படி சம்பந்தமே இல்லாதவங்க வரும்போது தான் 
மேலும் மேலும் இடைவெளியை என்ன செய்வாங்க ஏற்படுத்தி ஊதி பெரிதாக்கி விட்டு பிரித்து விடுவார்கள் அதனால தான் அதெல்லாம் சொல்லலாம் ஒரே ஒரு ஆள் ஆண் தரப்பிலிருந்து ஒரு நபர் பெண் தரப்பிலிருந்து ஒரு நபர் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே நமது குடும்பங்களில் நாம் நல்ல சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றான் யா அயுஹல்லதீன் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே கூ அம்புசக்கும் அஹ்லேக்கும் நாரா உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் நீங்கள் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் மறுமையிலே நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாக்க முடியுமா எல்லாரும் ஓடி போயிடுவாங்க பலசாலிகளானவர்கள் இருப்பார்கள் அந்த நரகத்தினுடைய எரிபொருள் மனிதர்களும் கற்களும் தான் அந்த மன நரகத்தில் பலசாலியான மனஸ் மலக்குமார்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு எந்த விதமான மாறையும் செய்ய மாட்டார்கள் என்றெல்லாம் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான்னு சொல்றான் இந்த வசனத்திற்கு அலி ரதி அல்லாஹ்வர்கள் எப்படி விளக்கம் அளிக்கின்றார்கள் என்று பார்த்தால் ஷெக் மிர்மா சரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்றாங்க அல்லிமு அஹ்லிக்கும் மினல் இல்லா அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுவதை குறித்து உங்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்கள் மா எக்கூனு பிஹி அம்புசகும் மினன்னார் இதுதான் அவர்களை நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாப்பது இதுதான் நீங்கள் உங்களது குடும்பத்தாருக்கு நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுங்கள் அல்லாஹுடைய ஏவல் விளக்கல்கள் என்ன என்பதை நாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு ஒது செய்ய தெரியுமா சரியான முறையிலே தொல தெரியுமா என்னைக்கே நம்ம கேட்டிருப்போமா நமது மனைவிமார்களிடத்துல நமது பெண்களிடத்துல உங்களுக்கு சரியான முறையில் உதவு செய்ய தெரியுமா தொல தெரியுமா ஒரு மாணவனா ஏற்பட்டு விட்டால் எப்படி சுத்தம் செய்வது நிஃபாஸ் பிரசவ தீட்டு ஏற்பட்டு விட்டால் எப்படி சுத்தமாக இருப்பது காரணம் இன்னைக்கு நிறைய ஊர்களில் எப்படி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா குழந்தை பிறந்து நாற்பது நாட்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா சில வீடுகளில் தொல மாட்டாங்க அந்த அந்த குழந்தையை பெற்றெடுத்த அந்த தாய்மார்கள் தொல மாட்டாங்க நாற்பது நாள் தொலாமல் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த பிரசவ ரத்தம் எப்போது நிற்கின்றதோ அப்போது சுத்தமாகி தொழுது தொழுது விட வேண்டும் சில நாட்கள் சில நேரங்களில் ஒரு வாரத்திலும் நின்று விடலாம் இரண்டு வாரங்களிலும் நின்று விடலாம் பத்து நாட்களிலும் நின்று விடலாம் பிரசவ ரத்தம் அந்த நிஃபாசனுடைய ரத்தம் அப்படி உடனடியாக நின்று விட்டால் சுத்தம் செய்து விட்டு அவர்கள் உடனே தொழுகி ஆரம்பித்து விட வேண்டும் ஆனா யாரு கண்டுபிடிச்சது தெரியல பிறந்தாலும் நாற்பது இறந்தாலும் நாற்பது என்ன செய்யறாங்க ஏற்படக்கூடிய தொழுகையினுடைய வாஜ்பாத்துகள் என்ன தொழுகையினுடைய அறுக்கான்கள் என்ன தொழுகையினுடைய முஸ்தகப்புகள் என்ன இதெல்லாம் நமது பெண்களுக்கு நமது மனைவிமார்களுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் உங்களில் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்புதாரிகள் அந்த பொறுப்பை குறித்து மறுமையிலை விசாரிக்கப்படுவீர்கள் ஒரு அமீர் ஆட்சி தலைவன் அவனது மக்களை குறித்து விசாரிக்கப்படுவான் ஒரு மனிதன் ஒரு குடும்ப தலைவன் அவனுடைய குடும்பத்தை குறித்து விசாரிக்கப்படுவான் எதிர்பார்ப்புடைய எதிர்பார்ப்பு பெண்களிடத்தில் எதுவாக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது எனது ஆடை எனது உணவு எனக்கான தயாரிப்புகள் எனக்கான வேலைகளை சரியா செஞ்சா போதுமானது மார்க்க விஷயத்தில் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நீங்கள் சரியாக செய்துவிட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அவர்களோடு உள்ள உறவுகள் இருக்கின்றது இதெல்லாம் உறவு இதையும் தாண்டி ஈமானிய உறவு இஸ்லாத்திலே அவர்கள் இஸ்லாத்தை குறித்து ஈமானை குறித்து இபாதத்துகளை குறித்து எவ்வளவு தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் இதை நாம் பார்க்கணும் அதனால தான் ஒரு அறிஞர் தனது பிள்ளையிடத்தில் கவிதையாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க என்னுடைய மகனே 
இன்னமினர் ரிஜாலி பஹீமத்தன் சில மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கால்நடைகளை போன்றவர்கள் கால்நடைகளை போன்று சில மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க அவர்கள் மனிதர்களுடைய தோற்றத்தில் தான் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு கண்களும் காதுகளும் இருக்கும் மனிதர்களுடைய தோற்றத்தில் தான் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் கால்நடைகள் ஏன் கால்நடை தெரியுமா அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தில் ஏதாவது சோதனை ஏற்பட்டு விட்டால் அதற்காக அவர்கள் நொந்து கொள்கின்றார்கள் அதற்காக அவர்கள் வேதனைப்படுகின்றார்கள் மார்க்க விஷயத்தில் ஏதாவது சோதனை ஏற்பட்டு விட்டால் அதற்காக அவர்கள் எந்த விதமான உணர்வையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை அவர்கள் அதற்காக வருத்தப்படுவதில்லை என்று என்ன செய்யறாங்க தனது பிள்ளைக்கு ஒரு கவிதை நடையாக என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அறிஞர்கள் சொல்கின்றார்கள் நமது குடும்ப பெண்களுக்கு முதலாவதாக நாம் சொல்ல வேண்டியது கொள்கை விஷயத்திலே அவர்களுக்கு நாம் அவர்களுக்கு நாம் பயிற்சியை கொடுக்க வேண்டும் சந்தேகங்கள் கொள்கையிலிருந்து தடம் புரளக்கூடிய விஷயங்கள் இதை குறித்தெல்லாம் அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் இமாம் ஹஸ்தாலி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஹையா உலுமுத்தீன் என்கின்ற அந்த புத்தகத்தில் இமாம் ஹசாலி அவர்கள் ஆரம்பத்தில் அந்த சூஃபித்துவ கொள்கை இருந்தது பின்பு அவர்கள் அந்த கொள்கை அந்த நிலைமாட்டிலிருந்து தன்னை மாற்றிக்கொண்டார்கள் என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் கு அம்ஃபுசக்கும் வா ஹிளிக்கும் நாரா என்ற அந்த வசனத்திற்கு அவர்கள் விளக்கம் அளிக்கும் போது சொல்றாங்க நம்பிக்கை என்ன அகுலு சுன்னத்துல் ஜமாத்னா நாம நினைக்கிற அகுலு சுன்னத்துல் ஜமாத் அல்ல உண்மையான அகுலு சுன்னத்துல் ஜமாத்தினுடைய நம்பிக்கை என்ன என்று அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் விதத்தை குறித்து அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹுவை குறித்த அச்சத்தை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் மார்க்க விஷயங்களில் தசாகுலாக பொழுபோக்காக இருக்கக்கூடாது என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு நாம் உணர்த்த வேண்டும் ஹைலுடைய சட்டங்கள் நிஃபாசுடைய சட்டங்கள் மார்க்கத்து பெண்களுக்காக மார்க்கம் என்னென்ன வழிகாட்டுதல்களை சொல்கின்றதோ இப்படி அனைத்தையும் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று இமாம் ஹசாலி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஹையா உலுமுத்தீன் என்ற புத்தகத்தில் இந்த வசதத்திற்கு விளக்கமாக இந்த செய்திகளை சொல்வதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ரஹிம் அல்லாஹூ ரஜுலன் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் தாலா ரஹமத் செய்யட்டும் அருள் புரியட்டும் காமம் இம்ராத்தாஹூ அவன் இரவிலை நின்று தொழுகின்றான் தனது மனைவியையும் அவன் எழுப்பி விடுகின்றான் அவள் மறுத்துவிட்டால் அவளுடைய முகத்திலே தண்ணீரை தெளிக்கின்றான் ஒரு பெண்ணுக்கும் அல்லாஹ் ரஹமத் செய்யட்டும் அருள் புரியட்டும் காமத் மினல் அவள் இரவிலே எழுந்து ஃபஜர் தொழுகை இல்ல இன்னைக்கு ஃபஜரே மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ஃபஜர் தொழுகை இல்ல இரவு தொழுகை குறித்து ரசூல் சொல்லா அலிசனம் அவங்க சொல்றாங்க காமத் மின லெயில் இரவிலே எழுந்து தொழுகின்றாள் அல்மா அவன் எழுவதற்கு மறுத்து விட்டால் தண்ணீரை அவள் தெளித்து விடுகின்றாள் ரசூல்லா சொல்லா சொல்றாங்க இவர்களுக்கு அல்லாஹ் இந்த தம்பதிகளுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரியட்டும் என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி அபுதாவதுல ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எட்டாவது செய்தியாக இடம்பெறுவதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே மனைவியிடத்தில் காணப்படக்கூடிய தவறுகள் கண்டிக்கப்பட வேண்டும் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை அவர்கள் விழா எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களை அப்படியே விட்டுவிட்டால் அல்லது ஒரே அவர்களை நிமிர்த்த வேண்டும் சரியாக சரிபடுத்த நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் யாருமே கரெக்டாக இருக்க மாட்டாங்க அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் சரியாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது மனிதன் என்ற அடிப்படையில் குறைபாடுகள் இருக்கும் அப்போ சரி விழா எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் அதனால் அவர்கள் செய்கின்ற தவறுகளை கண்டுகொள்ளக்கூடாது என்பதெல்லாம் மார்க்கம் சொல்வது நமக்கு ரசூல் சல்லாசன் சொல்றாங்க லா சலாசத்தின் மூன்று நபர்கள் லா இதோ ஜன்னத்தை சொர்க்கத்திற்கு அவர்கள் செல்ல மாட்டார்கள் அவர்களை ஒருத்தர் யார் அப்படின்னா அட் த யூஸ் அட் த யூஸ் அப்படிங்கிறாங்க த யூஸ் என்று சொன்னால் அடுத்து சொல்றாங்க ஒர் ரஜில் அச்சு மினா பெண்களை போன்று ஒப்பனை செய்கின்ற ஆண்களும் ஆண்களை போன்று ஒப்பனை செய்கின்ற பெண்களும் ஓ முதுமினல் ஹம்ர் மொடா குடியன் அப்போ சஹாபாக்கள் கேட்குறாங்க அல்லாஹின் தூதரவர்களே மொடா குடியன் என்பது நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் தையூஸ்னா யாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது அல்லது லா யுபாலி மந்தஹல் அலா அஹ்லிஹி அதாவது குடும்பத்திலே 
யாராவது வந்து சென்றால் அதை கண்டும் காணாமல் இருப்பான் அந்த பெண் தவறான ஒரு வழியிலே சென்றால் கூட அவன் கண்டும் காணாமல் இருப்பான் பெண்களை ஆண்களை போன்று ஒப்பனை செய்கின்ற பெண்கள் அல்லத்தி தஷப்பிரிஜால் ஆண்களுக்கு ஒப்பாக அவர்கள் நடக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு ரசூல்லா சொல்றாங்க இன்னும் சில செய்திகள்ல இந்த ஹதீசுக்கு முஃபீர்கள் விளக்கம் அளிக்கும் போது சொல்கின்றார்கள் லா யுபாலி அந்த ஆண் தையூஸ் என்பவன் யார் அப்படின்னா பெண்கள் செய்கின்ற குடும்பத்தினுடைய அந்த பெண்கள் செய்கின்ற தவறுகளை அவர்கள் கண்டு கொள்ள மாட்டார்கள் இன்னைக்கு எத்தனை குடும்ப பெண்கள் இறுக்கமான ஆடை அணுகின்றார்கள் எத்தனை கணவன்மார்கள் இதை கண்டிக்கின்றார்கள் எத்தனை குடும்ப பெண்கள் டிவி நாடகங்களிலும் சீரியல்களிலும் படங்களிலும் திரைப்படங்களிலும் மியூசிக்குகளிலும் மூழ்கியிருக்கின்றார்கள் இதை எத்தனை ஆண்கள் கண்டிக்கின்றார்கள் இவர்களைத்தான் ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தையூஸ் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதனால ரிஜால் ரிஜாலு கௌவா மூன் அல்ல நிசா பெண்களை நிர்வகிப்பவர்கள் தான் ஆண்கள் அப்ப நிர்வகிப்பவர்களாக இருக்கணும் நாம ஏன் இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம ஒன்னும் பேச முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கு ஏற்படுது என்று சொன்னால் நாமளே அந்த தவற செய்வோம் நாம பாட்டு கேட்டா நாம படம் பார்த்தா நாம நாடகம் பார்த்தா நாம தவறான விஷயங்களை பார்த்தா எப்படி நமது பெண்களை தடுக்க முடியும் எப்படி நமது பெண்களை கண்டிக்க முடியும் நாம தொடல பதிலுக்கு எழுந்து எழுந்து பள்ளிக்கு சென்று தொடவில்லை எப்படி நமது மனைவியை கண்டிக்க முடியும் நீ ஏன் ஃபஜர் தொலவில்லை என்று நாம் ஐந்து நேர தொழுகை முறையாக நிறைவேற்றவில்லை எப்படி நமது மனைவியை நாம் கண்டிக்க முடியும் ஏன் நீ ஐந்து நேர தொழுகையும் தொலவில்லை என்று அதனால ரிஜால் ரிஜாலாக இருக்க வேண்டும் ஆண்களாக இருக்க வேண்டும் அதான் அல்லா சொல்ற ரிஜால் கௌவா மூணு அல்ல நிசா பெண்களை நிர்வகிப்பவர்கள் ஆண்கள் என்று அன்பிற்கு நீ அவர்களே அதே போன்ற ரசூல் இன்னும் சில செய்திகளை பார்க்கிறோம் பலதார மனம் முடித்தவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் நீதமாக நடக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான் சொல்ற ஃபன்கிஹுமா தாபலக்கும் இனி நிசாய் மஸ்னா வசுலாச வருபா ஃபைன் ஹிஃப்தும் அல்லா தஹதிலு ஃபவாஹிதா நீங்கள் இரண்டு இரண்டாகவோ மும்மூன்றாகவோ நானான்காகவோ நீங்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் நீதமாக நடக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் ஒன்றே போதுமானது இந்த இடத்துல நீதமாக நடக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் என்று அல்லாஹ் சொல்வது அன்புனுடைய விஷயத்தில் ஒரு மனிதன் இரண்டு மனைவிமார்களை திருமணம் செய்திருக்கின்றான் அல்லது நான் மூன்று மனைவிமார்களை திருமணம் செய்திருக்கின்றான் நான்கு மனைவிமார்களை திருமணம் செய்திருக்கின்றான் என்றால் வசிப்பிடம் ஆடை உணவு இது இது போன்ற இரவு பங்கீடுகள் இதெல்லாம் சரிஸ்தனமாக அவனால் செய்ய முடியும் இயலும் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் என்ன செய்யாது முடியாது அன்புனுடைய விஷயத்தில் அது இயல்பிலேயே அல்லாஹ் சாலா உள்ளங்களில் ஏற்படுத்திய ஒன்று ஒரு மனைவியிடத்தில் கூடுதலான அன்பாக இருப்பான் இன்னொரு மனைவிடத்துல குறைவான அன்புடையவனாக இருப்பான் இந்த விஷயத்தை தவிர வேற எல்லா விஷயத்திலும் என்ன செய்யலாம் இயன்றளவு நீதமாக நடக்கலாம் குரோல் அல்லாஹு தாலா இன்னொரு இடத்துல சொல்றான் உங்களால் முடியாது பெண்களுக்கு மத்தியில் நீதமாக நடக்கவே முடியாது உலவு ஹரஸ்தும் நீங்கள் எவ்வளவுதான் ஆர்வப்பட்டாலும் இந்த இடத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்வது அன்பை குறித்து ஃபலா அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அப்படி நீங்கள் நீதமாக நடக்காமல் ஃபலா தமீலு குல்லல் மயிலி ஒரே ஒரு மனைவியின் பக்கம் அப்படியே முழுமையாக நீங்கள் சாய்ந்து விடாதீர்கள் இன்னொரு பெண்ணை தொங்க விடப்பட்டவளை போன்று நீங்கள் ஆக்கி விடாதீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் சொல்லி காட்டுகின்றான் அதனால பலதார மனம் முடித்தவர்களாக இருந்தால் நீதமாக நடக்க வேண்டும் ஒரு பெண்ணின் பக்கம் மட்டும் சாய்ந்து விடக்கூடாது ரசுல்லா மறுமையில சொல்றாங்க மறுமை நாளில் பலதார மனம் முடித்தவர்கள் பெண்களுக்கு மத்தியில் நீதமாக நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் மறுமையில் எப்படி வருவாங்க அப்படின்னா ஒரு தோல் புஜம் சாய்ந்தவர்களாக வருவார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்ற கணியத்திற்குரியவர்களே பெண்கள் நல்ல விஷயங்களுக்காக அவர்கள் அனுமதி கேட்டால் நாம் அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக பள்ளிவாசலுக்கு தொழுகைக்கு செல்ல வேண்டும் ஜும்மாவுக்கு செல்ல வேண்டும் அல்லது பய நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்கின்றார்கள் அப்ப அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசலை விட்டும் நீங்கள் பெண்களை தடுக்காதீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் சொல்றாங்க அப்ப இன்னும் சொல்ல போனா சஹாபியா சஹாபாக்களுடைய காலத்துல ஐந்து நேர தொழுகைக்கும் பெண்கள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொழுதிருக்கின்றார்கள் கட்டாயம் அல்ல வீட்டில் தொழுவதுதான் சிறந்தது ஒருவேளை 
ஜும்மாவுக்கு அல்லது பயா நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று பெண்கள் விரும்பினால் அதற்கு நாம் தடை செய்யக்கூடாது இன்னொரு செய்தியில் ரசூல் சொல்லா அரசு சொல்றாங்க இது ஸ்தாதனத்தில் இம்ராத் அஹதிக்கும் இல்ல மஸ்ஜித் உங்களில் ஒருவர் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று உங்களில் ஒரு பெண் உங்களிடத்தில் அனுமதி கேட்கும் போது அவர்களை நீங்கள் தடுக்காதீர்கள் என்று ரசூல் சொல்லா அரசு அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அடுத்த கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில மருத்துவ ரீதியாக அதாவது என்ன செய்தி வருகின்றது என்றால் ஓதி பார்ப்பது உங்களுடைய மனைவிக்கு நோய்வாய் ஏற்பட்டு விட்டது நோய் ஏற்பட்டு விட்டது காய்ச்சல் ஏற்பட்டு விட்டது ஏதோ ஒரு நோய் ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் கணவனாக இருக்கக்கூடியவன் மனைவியை ஓதி பார்க்க வேண்டும் ஓதி பார்க்கறதுன்னா வேற மாதிரி நினைச்சிடக்கூடாது ஓதி பார்க்கறது இது உண்மையிலே ருக்கையா ஷரையா மார்க்க ரீதியாக ஓதி பார்ப்பது பாருங்க ஐஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் காண இதா மரில் அஹதும் மின் அஹலி பைத்தி ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்து அந்த மனைவிமார்களில் யாராவது நோயாளி ஆகிவிட்டால் நஃபஸ் அலேஹி பில் முஹவிதாத் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் முஹவிதாத்னா என்ன முஹவிதாத்னா என்ன முஹவிதாத் எத்தனை பயானில் கேட்டிருக்கிறோம் ஆ குல்லோது பிறப்பில் ஃபரக் குல்லோது பிறப்பில் நாஸ் அப்ப இந்த சூறாக்களை ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஓதுவார்கள் என்ற செய்தி சாஹி முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அடுத்து கண்பிய கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே மிக முக்கியமாக நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பெண்களுடைய உரிமைகளை நாம் கொடுத்து விட வேண்டும் உரிமைகள் என்று சொல்வது பாருங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவரிடத்துல ஒரு புகார் வருகின்றது அதாவது ரசூல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அப்துல்லா இபு அம்ரு ரதியுல்லா இடத்துல பார்த்து கேட்கறாங்க யா அப்துல்லா அலம் உஹ்பிர் அன்னக்க தசூ முன்னஹார் நீ பகலிலே நோன்பு நோற்றுக் கொண்டிருக்கின்றாய் ஓ தக்கூம் உள்ளையில் இரவு முழுக்க நின்று தொழுது தொழுது கொண்டிருக்கின்றாய் என்ற ஒரு செய்தி எனக்கு வந்தடைகின்றது உண்மையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்ப அந்த மனிதர் சொல்றாங்க பலா யா ரசூலுல்லா ஆம் யா ரசூலுல்லா அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரசூல்லா சொல்றாங்க பலா தஃபால் இவ்வாறு நீ செய்ய வேண்டாம் சுன் நோன்பு நோர் வாஃப்திர் நோன்பை விட்டுவிடு ஓ கும் ஓனம் நீ தூங்கு எழுந்து தொலவும் செய் உடலுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமையை கொடுத்து விடுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த உரிமையை கொடுத்து விடுக்கு மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமையை நீ கொடுத்து விடு என்று ரசூல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக ரசூல் சல்லாஹ் சொல்றாங்க அந்த நபி தோழர் சொல்றாங்க அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே என்னுடைய உடல் ஆரோக்கியமான உடலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது ரசுல்லா சொல்றாங்க மாதத்துல மூன்று நாட்கள் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அப்ப அந்த நபி தோழர் சொல்றாங்க அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே நான் நல்ல பலசாலியாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சியாமன் நபி அல்லாஹி தாவுத் அலை இஸ்லாம் தாவுத் அலை இஸ்லாமுடைய நோன்பை நீ நோற்றுக்கொள் தாவுத் அலை இஸ்லாமுடைய நோன்பு என்று சொன்னால் ஒரு நாள் நோன்பு நோற்பது இன்னொரு நாள் நோன்பு நோற்காமல் இருப்பது ஒலா தசித் அலைஹி இதை விட நீ அதிகப்படுத்தி விடாதே என்று என்ன செய்கிறாங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை சஹீன் புகாரியில் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இந்த இடத்துல சில விஷயங்களை நாம் வெளிப்படையாக சொல்லியாக வேண்டும் இன்னைக்கு நிறைய மக்கள் தபுலிக் ஜமாத்தில் இருந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா நான்கு மாதம் பத்து நாள் அப்படின்னு ஜில்லாவுக்கு போகிறோம் ஜில்லா ஜில்லா தான் நினச்சிக்கோங்க சில்லாவா ஜில்லாவா சில்லானா நாலு மாதம் பத்து நாள் என்ன சொல்லி என்ன செய்யறாங்க சில்லான்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க போறாங்க மாசத்துல மூணு நாள் போறது இப்படி என்ன செய்யறாங்க சில நேரங்கள்ல அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா இப்படி வெளிநாடுகளுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க தபுலிக் போறாங்க உண்மையிலேயே தபுலிக் என்றாலே எத்தி வைப்பது அது பல்ல அதாவது குரான்ல தான் ஹுத்தாலா உமது இறைவன் புறத்தில் இருந்து இறக்கப்பட்டதை நபியை நீங்கள் எத்தி வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்றான் தபுலிக் அது ஒரு நல்ல பணி தபுலிக் எல்லாம் இந்த தபுலிக் அல்ல எத்தி வைத்தல் மார்க்கத்தை எத்தி வைத்தல் என்பது நல்ல பணி ஆனால் குடும்பத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகளை கொடுக்காமல் கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் குடும்பத்தை அம்போன்னு விட்டுட்டு என்ன செய்யறது போறது கேட்டா அல்லாஹுடைய பாதையில போறோம் அல்லாஹ் பாத்துக்குவான் ரசுல்தா என்ன சொன்னாங்க ஒட்டகத்தை பற்றி சொல்லும் போது ஒட்டகத்தை கட்டி வைத்து விட்டு தவக்குள் வைங்க அல்லா மேல தவக்குள் வைங்கன்னு நாங்க ஆனா இந்த மாதிரி தபுலிக்கில் அந்த தபுலிக் சகோதரர்கள் ஈடுபடுவதை பார்க்கிறோம் இது மார்க்கத்திற்கு முரணானது அந்த பக்கம் தான் அப்படின்னு பார்த்தா குரான் சுண்ணா பேசக்கூடிய மக்களிடத்துல கூட இந்த சமூக பணி என்று என்ன செய்யறாங்க ஃபுல்லா காலையில இந்த வீட்டுல போனா நைட்டு தான் வீட்டுக்கு வர்றது அவங்களுடைய சொந்த வேலைகள் போக மார்க்கத்திற்காக உழைக்க வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை மார்க்கத்திற்காக உழைக்க வேண்டும் மார்க்கத்தின் செய்தி
இதிலெல்லாம் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் குடும்பத்தில் வீட்டில் சோறாக்குறதுக்கு அரிசி இருக்காது பருப்பு இருக்காது மளிகை சாமான் இருக்காது எதுவும் வாங்கி கொடுக்கறது இல்லை சமூக பணி சமூக பணி என்று என்ன செய்து விடுவது குடும்பத்தை நடுக்காட்டில் விட்டுட்டு அப்படி அம்போன்னு போயிடுறது இதையும் மார்க்கம் என்ன செய்கின்றது தடுக்கின்றது இன்னும் சில அழைப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த இடத்துல நாம் சொல்லி ஆக வேண்டும் அழைப்பாளர்கள் சொன்னால் இங்கே இருக்கிற மாதிரியான அழைப்பாளர்கள்ல ஊரில் சில அழைப்பாளர்கள் இருக்கிறாங்க உண்மையிலே அவங்க மார்க்கத்திற்காக நிறைய சேவைகளை செய்கின்றார்கள் மாற்று கருத்தில்லை ஆனால் குடும்பத்திற்குரிய அந்த உரிமைகளை கொடுக்காமல் உரிமைகள் என்று நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று கருதுகிறேன் உரிமைகள் என்பது ஒவ்வொரு ஆணையும் அல்லாஹு தாலா உணர்வோடு உணர்ச்சியோடு தான் படைத்திருக்கின்றான் அந்த உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் வடிகால் தான் திருமணம் என்பது இல்லையா அப்போ அந்த ஹக்கை நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த உரிமையை கொடுக்க வேண்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நாம் சமுதாயம் கொஞ்சம் தூரமாகும் போது தான் நிறைய பிரச்சனைகள் என்ன செய்கின்றது குடும்பத்தில் ஏற்படுகின்றது பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்கள் அதாவது ஆக நபி சொல்லா அலுவலம் பயன சல்மான் வாபிதர்தா அபுதர்தாவுக்கும் சல்மான் ரதி அல்லானுங்களுக்கும் ஒரு சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தி வைக்கின்றார்கள் நீங்கள் எல்லாம் தெரிந்த கேள்விப்பட்ட ஒரு செய்தி தான் அப்போ ரசூலுல்லா அந்த சல்மான் ரதி அல்லாஹூன் ஃபசார சல்மான் அபு தர்தா அபு தர்தாவை சந்திப்பதற்காக சல்மான் ரதி அல்லான் வருகின்றார்கள் ஃபரா உம்மு தர்தா உம்மு தர்தாவை பார்க்கின்றார்கள் அவங்க ரொம்ப அதாவது தலைவிரி கோலமாக தலைவிரி கோலம் என்று சொன்னால் என்ன வரு ஹதீஸில் எப்படி வருகின்றது என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தினுடைய தேவை ஒரு ரொம்ப நொடிஞ்சு போய் உடஞ்சி போய் இருக்கிறாங்க அப்போ கேட்குறாங்க ஃபகால் அலஹமா ஷானுக்கி ஏன் இப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அஹூக் அபு தர்தா லெய்ஸ் அலஹூ ஹாஜத்துன் ஃபித் துனியா உனது சகோதரன் அபு தர்தாவுக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த தேவையும் இல்லை அதாவது என்ன கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்படிங்கிறத என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபஜா அபு தர்தா அபு தர்தா வரி வருகின்றார்கள் சல்மான் ரதி அல்லாஹ் உணவுகளை பார்த்தவுடன் அவர்களுக்காக உணவை தயார் செய்கின்றார்கள் தயார் செய்துவிட்டு சாப்பிடுவதற்கு சொல்கின்றார்கள் நான் நோன்பு நீ சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்கிறாங்க உடனே சல்மான் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறாங்க நான் அபி ஆ கிளின் ஹத்தா தாக்குல நீ சாப்பிடும் வரை நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க பிறகு இருவரும் என்ன செய்கின்றார்கள் சாப்பிடுகின்றார்கள் இரவிலே தூங்குகின்றார்கள் திடீர்னு அபுதரதான் செஞ்சிடுறாரு தூங்காமல் அவர் எழுந்து தொலை ஆரம்பிக்கின்றார் சல்மான் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்றாங்க படுங்க தூங்குங்க அப்படிங்கிறாங்க மறுபடியும் அவர் எந்திரிக்கிறார் மறுபடியும் தூங்குங்க அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து இருவரும் ஃபலம்மாக்கான ஆகருளில் இரவினுடைய கடைசி பகுதி வரும்போது இரண்டு பேரும் எழுந்து தொழுகின்றார்கள் அப்புறம் சல்மான் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அபு தர்தாவுக்கு சொல்றாங்க இன்னலி ரப்பிக்கு அலைக்க ஹக்கா உனது இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய உரிமைகள் இருக்கின்றது ஒலி நஃப்சிக்கு அலைக்க ஹக்கா உனது உடலுக்கு உனக்கு செய்ய வேண்டிய உரிமைகள் கடமைகள் இருக்கின்றது ஒலி அகலிக்கு அலைக்க ஹக்கா உனது குடும்பத்திற்கு செய்ய வேண்டிய உரிமைகள் கடமைகள் இருக்கின்றது என்று என்ன செய்கிறாங்க உபதேசம் செய்கின்றார்கள் ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் இடத்துல இதையெல்லாம் அபூதர்தா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இப்படி எல்லாம் நடந்தது இப்படி எல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அரசு சொன்னாங்க சதக்க சல்மான் சல்மான் உண்மையை சொல்லிவிட்டார் என்று ரசூலுல்லா சல்லா அரசு அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்யணும் பார்க்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே வெளிநாட்டில் சில சகோதரர்கள் நீண்ட காலமாக என்ன செய்கிறாங்க அதாவது வெளிநாட்டில் சம்பாதிப்பதையோ அதையெல்லாம் நாம் கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லலை ஆனால் நாம் நீண்ட நம்ம இந்த உலகத்தில் எத்தனை முறை தான் வாழ போகிறோம் உலக வாழ்க்கை எத்தனை தடவை ஒரே ஒரு முறை ஒரு முறை தான் என்ன செய்கிறோம் இந்த உலகத்தில் வாழ போகின்றோம் ஆனால் நிறைய மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வெளிநாட்டிலேயே குடும்பத்தை பிரிந்து தனது இளமையெல்லாம் வீணடித்து விடுகின்றார்கள் சம்பாதிக்கிறான் வீடு கட்டணும்னு சம்பாதிக்கிறான் அடுத்து பிள்ளைகளுக்காக சம்பாதிக்கின்றான் செல்வத்தை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக சம்பாதிக்கின்றான் இறுதியாக அவன் செல்லும் போது ஆனால் நாடி நரம்புகள் எல்லாம் தளர்ந்து வயதாகி ஈசி சேரில் போய் உட்கார்றதுக்காக நான் அவனை சம்பாதிக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் நோய்களையும் சேர்த்து சம்பாதிக்கிறோம் ஊரில் போகும்போது எதையுமே அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் என்ன செய்கிறோம் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அப்போ இது இதை குறித்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கொஞ்சம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் காரணம் நமது மனைவிக்கு க மனைவியை பிரிந்து வாழக்கூடியவர்களுக்கு சொல்கின்றேன் மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஹக்கு இருக்கின்றது அவர்களுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் புரிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய தேவைகளை புரிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் 
காரணம் இதுதான் குடும்ப வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய இடைவெளிகளை என்ன செய்கின்றது குடும்ப வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய இடைவெளிகளை இது ஏற்படுத்துகின்றது அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே அது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாம் யாருக்காக வாழுகின்றோம் பிறருக்காக வாழுகின்றோமா நமக்காக வாழுகின்றோமா என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நாம் நமக்காகத்தான் வாழ வேண்டும் பிறருக்காக வாழக்கூடாது இன்னைக்கு நாம பிறருக்காக வாழ் வாழுகின்ற அந்த சிந்தனை நம்மிடத்துல இருக்கிறதுனால தான் எதையும் பார்க்காம குடும்பத்திற்கு மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த உரிமைகளை எல்லாம் கொடுக்காமல் நாம் என்ன செய்து விடுகின்றோம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறோம் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் வணக்க வழிபாட்டிலே ஈடுபடக்கூடிய ஒரு நபித்தோழரையே ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் எச்சரிக்கிறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப அதனால யாருக்கெல்லாம் இங்க குடும்பத்தோடு வாழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றதோ அவர்கள் குடும்பத்தோடு வாழ வேண்டும் சில பேர் நினைக்கலாம் குடும்பத்தோடு வாழணும் தான் ஆசைப்படுறோம் ஆனா லெவி போடுறாங்களே லெவி போட்டு என்ன செய்யறாங்க குடும்பத்தை அனுப்ப வைக்கிறாங்களே அன்பிற்கினியவர்களே நாம சம்பாதிச்சு எதையும் கொண்டு போக போறதில்லை நாம குறைவாக நாம் சம்பாதித்தாலும் குடும்பத்தோடு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நமது வாழ்நாளை கழிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் ஒரு முறைத்தான் வாழ்வு என்பது அதனால நாம சம்பாதிச்சு சேர்த்து எதையாவது கொண்டு போக போறோமா இல்ல தனி கட்டையா தான் என்ன செய்ய போறோம் போக போறோம் அப்ப யாருக்காக நாம் யாருக்கோ யாருக்கோ வேண்டி சே சேர்த்து வைப்பதற்காக நாம் ஏன் நமது வாழ்க்கையை வீணடிக்க வேண்டும் நமது வாழ்க்கையை நாம ஏன் தியாகம் செய்யணும் அதனால இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க என்ன செய்யுங்க எண்ணி பாருங்கள் இந்த உலகத்துல வாழ்க்கை என்பது ஒரு முறைத்தான் இதையும் நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அடுத்து ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவங்க மனைவியோடு அணுகும் போது ரசுல்லா வந்து காண இது அதகல பைத்தகு சிவாக் பல் துளக்கி நறுமணத்தோடு அணுகுவார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நிறைய ஆண்கள் புகை பழக்கமுடையவர்களாக வெத்தில போடக்கூடிய அந்த நிறைய கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் இருக்குது இங்குள்ள மக்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய மக்களுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க சாதாரணமாக புகை பிடிக்கக்கூடியவர்கள் நமக்கு அருகிலே வந்தால் கூட ரொம்ப அப்படியே என்ன செய்யும் ஒரு மாதிரியான கெட்ட துர்நாற்றம் ஏற்படும் அப்போ அந்த புகை பிடிக்கக்கூடியவர்கள் மனைவியை அணுகும் போது அவர்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய வேதனை இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அதனால இது போன்ற பழக்கங்கள் உடையவர்களாக என்ன செய்யக்கூடாது ஆண்கள் இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி பல் துளக்காம குளிக்காம வியர்வை நாற்றத்தோடு வேலை செய்துவிட்டு அப்படியே என்று செய்யக்கூடாது மனைவியை அணுகக்கூடாது இதையெல்லாம் ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவங்க தடுத்திருக்கின்றார்கள் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க ஐஷா ரவி அல்லாஹு அனஹா அவர்கள் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது இருக்கிற நறுமணத்திலேயே உயர்ந்த நறுமணத்தை பூசிக்கொள்வார்கள் அவர்களுக்காக நான் தலைவாரி விடுவேன் அப்படி எல்லாம் என்ன செய்து ஹதீஸ்ல வருது ரசுல்லா சொல்றாங்க இந்த உலகத்தில் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது பெண்களும் அதாவது மனைவிமார்களும் நறுமணமும் தான் அப்படிங்கிறாங்க ரசூல் சொல்லா அலுவலம் இந்த செய்தி நசையில இடம்பெறக்கூடிய சகியான செய்தி இப்படி அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹ்னு அவர்களை சில மக்கள் பார்க்குறாங்க இப்படி அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹ்னு குளித்து நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப டிப் டாப்பாக நடந்து போகிறாங்க கேட்குறாங்க என்ன கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்களா கல்யாணமா அப்படின்னு இல்லை இல்லை ஏற்கனவே கல்யாணம் பண்ணி நான் வச்சிருக்கிறேன் ஒரு மனைவி ஒரு பெண் நான் அவளை பார்ப்பதற்காக சொல்லுகின்றேன் அப்படிங்கிறாங்க சொல்லிக்கிட்டு சொல்கிறாங்க இப்படி அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹு அவர்கள் இன்னில் அத்த ஜையனு இம்ராஹி கமாத் அத்த ஜையனு லி பெண் எனது மனைவி எனக்காக எப்படி அலங்கரித்துக் கொள்வாளோ அதை போன்று அவளுக்காக நான் அலங்கரித்துக் கொள்கின்றேன் காரணம் அல்லாஹ் குரான் சொல்றான் கணவர்களுக்கு பெண்களிடத்தில் இருக்கும் உரிமைகளை போன்று அவர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உரிமை இருக்கின்றது கணவர்கள் மீது உரிமை இருக்கின்றது என்ற வசனத்தை என்ன செய்யறாங்க இப்ன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ்கள் ஓதி காட்டுகின்றார்கள் அதே போன்று உமர் ரதி அல்லாஹ்னுடத்துல ஒரு பெண் வந்து முறையிடுறாங்க ஒரு கணவனும் மனைவியுமாக உமரது எல்லாம் இடத்துல வாராங்க வந்து அந்த கணவனை பார்த்தால் நகமெல்லாம் வளர்ந்திருக்குது முடியெல்லாம் பரட்ட கோலத்தில் பரட்டையாக அழுக்கு படிந்தவராக ஏன்னா துர்நாற்றம் எடுக்கக்கூடிய லெவலில் அந்த நிலையில் வராங்க வந்த உடனே அந்த பெண் சொல்கிறா அந்த பெண் ஹாதா சௌஜி இவர் எனது கணவர் வானலா உரிதுகு இவரை நான் விரும்பவில்லை எங்களுக்கு மத்தியில் பிரிச்சிருங்க இவரோடு நான் சேர்ந்து வாழ முடியாது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப உமர் அதி அல்லான் அவர்கள் அவர்களுடைய வேலை ஆட்களில் ஒருவரை அழைத்து இவரை அழைத்து சென்று என்ன செய்யுங்க நகை வெட்டி கொடுத்து முடியை முடியெல்லாம் சீர் செய்து குளிப்பாட்டி புதிய ஆடையை அணிவித்து 
சிறந்த முறையில் நறுமணங்களை எல்லாம் பூசி திரும்ப கூட்டிட்டு அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி அந்த மனிதர் அழைத்து வர வரப்படுகின்றார் இந்த பெண் பார்த்து விட்டு சொல்றாங்க இல்ல பிரச்சனை இல்லை நான் இவரோட சேர்ந்து வாழ்றேன் அப்படின்னு அப்ப எங்க பிரச்சனை பார்த்தீங்களா அப்ப அதனால மனைவியை எதிர்கொள்ளும் போது அணுகும் போது சுத்தமான முறையில குளித்து நரமணம் பூசி அவர்கள் விரும்புகின்ற வகையிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அமரது எல்லாம் சொல்றாங்க இப்படி நீங்கள் அவரு அவர்களுக்காக நீங்கள் உங்களை தயாரித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் நீங்கள் எப்படி விரும்பும்படி அவர்கள் உங்களுக்காக அவர்கள் அலங்கரித்துக் கொள்கின்றார்களோ கமா துஹிபு உங்களுக்காக அவர்கள் எப்படி தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்கின்றார்களோ அதை போன்று நீங்களும் அவர்களுக்கு விருப்பத்திற்குரியவர்களாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் அலங்கரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று விமரதி எல்லாம் சொன்னதாக என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இது இந்த குடும்பவியல் என்ற இந்த தலைப்பின் கீழ் நாம் சொல்ல வந்த சில செய்திகள் இன்ஷா அல்லா இன்னும் ஏராளமான செய்திகள் இருக்கின்றது அதை வரக்கூடிய வாரங்களிலே நாம் தெரிந்து கொள்வோம் எந்த விஷயங்களை நாம் கேட்டோம் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு தாலா உங்களையும் என்னை மாக்கிறவானா என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன் வாஹிர் தவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்